<laughs> Come on. You know why? Because we're so.
Buonasera figliuoli e figliuole, buonasera e benvenuti a una nuova live sul canale del Pregianza che giocherà con voi in anteprima, anche perché ho appena fatto la recensione e ho firmato anche degli NDA, Mario Rabbids Spark, oh, Sparks of Hope, il seguito di Kingdom Battle, gioco che è di cui sono appena uscite le recensioni e sono state insomma molto positive perché ha preso un sacco di 9, un sacco di 8, un sacco di votoni in giro per il mondo riconfermando ancora una volta che Ubisoft Milan sa fare il suo lavoro io l'ho recensito su multiplayer seguendo le grazie Locker Rules per iscrizione seguendo le medie di multiplayer gli ho dato 8.4 è un voto alto ma è un voto più basso rispetto a quello che avevo dato Kingdom Battle perché? perché il gioco a mio parere ha delle mancanze ha delle mancanze legate al bilanciamento alla gestione della progressione eh, che si fanno sentire soprattutto se sei un giocatore di questo genere di vecchia data eh, il gioco ha tante novità è un perfezionamento generale un ampliamento generale del sistema di Kingdom Battle fatto molto bene in realtà molto divertente resta un gioco di alto valore Uh, ma come detto mi parere è un po' mal calcolato in alcune cose, troppo sbilanciato, parte col freno a mano tirato e quello che state vedendo adesso è il, il momento in cui il gioco inizia a farsi un pochettino più cazzuto. Dopo un'oretta di gioco, se andate dritti e non fate quasi le secondarie, trovate la prima battaglia a 3. Praticamente il gioco ha questa fase introduttiva in cui vi viene introdotta Cursa, questa uh, entità malvagia che sta cercando gli Spark, delle fusioni tra gli Sfavillotti e i Rabbids. E voi state cercando di salvare gli Spark e l'universo da Cursa andando in giro sulla vostra astronave con i personaggi di Nintendo e i, e i Rabbid del primo gioco, perché questo gioco continua direttamente dal primo gioco. Eh, sto partendo direttamente da qua perché è dove sono arrivato con la live precedente, quella che ho fatto sul multiplayer, perché ritengo che sia molto più interessante far vedere il gioco da questa posizione. Grazie per l'iscrizione di Rock Rules, l'ho ringraziato prima, sì. Ehm... Um... Da questa posizione perché qua le battaglie iniziano a farsi un pochettino più interessanti. In realtà ragazzi tutto il primo pianeta è un po' lentino, è come detto un po' troppo introduttivo e anche la prima metà del secondo pianeta non è che abbia chissà quale difficoltà o quali battaglie interessanti ma ci sta, è l'inizio del gioco. Uh, però meccanicamente il gioco è molto interessante ora vi farò vedere perché. Voi vedete che abbiamo tre personaggi. Uh, io ora deselezionerò Mario anche perché le, i punti vita non si rigenerano di battaglia in battaglia e nell'ultimo ho fatto delle cazzate di posizionamento metterò Rabbid Mario che tra l'altro è sgravissimo in combinazione con Peach e vedete che qua abbiamo anche il menu delle Spark uh, che io ora immediatamente equipaggerò Edge è nuova è un personaggio innanzitutto creato da Ubisoft Milan credo da Ubisoft Milan e eh, non dagli altri team ma comunque è un personaggio originale del, di questo gioco è un personaggio molto forte ora vedrete perché si unisce a voi in questa battaglia la potete peraltro livellare adesso le aumenteremo un paio di abilità e voi a tutti i personaggi potete equipaggiare uno Spark. Gli Spark sono questi appunto spavillotti mutanti particolari con delle abilità interessanti. Quella di Edge è particolarmente figo perché eh, vi riduce i danni quando viene attivato e se lo livellate a livello 2 ve li riduce del 35%. Questa riduzione è incrementale quindi in realtà va ad aggiungersi ad altre abilità e eh, la rende estremamente forte, eh, rende qualunque personaggio in grado di darvi delle barriere protettive che vi salvano la vita anche alle alte difficoltà. Questo spavillotto è molto più sgravo di quello che sembra, questo spark è particolarmente più, più sgravo di quello che sembra perché quando lo utilizzate eh, più avanti vi permette letteralmente di eh, ri risultare invulnerabili se utilizzato in certe combinazioni di team, ma vi spiegherò varie combinazioni dopo. Il bello è che ora ne equipate, ne... grazie Indiana per l'iscrizione, ora ne equipaggiate uno uh, di, di Spark, più avanti ne potete equipaggiare due alla volta, e quando ne equipaggiate due alla volta, uh, mamma mia, le cose, insomma, si fanno molto più pesanti. Tra l'altro, vedete che Edge la potete già potenziare, perché avevamo già fatto due livelli, uh, può potete decidere di potenziare la sua lama furiosa, potete potenziare il danno critico, potete potenziare la gittata, l'espansione dell'impatto dell'arma, uh, potete decidere di uh, avere più gittata del suo counter, dipende dalle vostre preferenze, ragazzi. Lama furiosa è... Un ottimo contrattacco, anche se è una gittata normalmente bassa finché non la aumentate, vale la pena potenziarla con almeno uno spark, così come vale la pena darle un po' di critico aggiuntivo, perché il critico aggiuntivo non fa mai schifo a nessuno. Sto aspettando di potenziarlo ulteriormente su Rabbid Mario, perché Rabbid Mario potenzia il danno delle sue, delle, dei suoi attacchi e per il personaggio che è, è molto conveniente. Avete anche delle skin, dipende dai personaggi, alcune io ce le avevo già per la versione review che mi hanno dato, tipo queste galattiche sono molto carine, le armi però rimangono sempre quelle, lo sviluppo dei personaggi è legato solo esclusivamente alle loro abilità e agli spark.
È un tattico facilone, se siete pratici sì, ragazzi. Non è un tattico difficile anche a difficoltà massime. Tra l'altro il livello di sfida non so se me l'ha tenuto settato. No, è in media. Eh, perché l'avevo settato al massimo proprio eh, negli ultimi mondi per vedere se mi metteva in difficoltà. No, non è successo. E ora vi faccio vedere appunto com'è il nuovo movimento. Vedete che il movimento è libero in aree precise che vengono eh, indicate e potete fare quello che volete qua dentro finché non attaccate. Quando attacca attaccate il movimento eh, non, lo potete, non potete più andare avanti, non potete più muovervi. Potete però utilizzare le abilità secondarie eh, senza che il movimento si interrompa. Se io tipo decido di utilizzare il counter di Edge, lei non si blocca qui. Lei lo attiva e poi lo utilizzerà nella posizione in cui deciderà di mettersi. Dovete stare molto attenti a questo avversario perché non è un boss reale, è in realtà un'unità abbastanza normale, eh, ma è un tipo di unità che contrattacca e quindi ha la spiacevole tendenza ad arrivarvi in faccia molto velocemente. Questo però per me non è un problema perché io ora ho due personaggi che vanno dalla corta distanza. Voi direte, ma perché hai usato due personaggi dalla corta distanza contro un nemico che ti rompe il culo dalla corta distanza? Perché ho Peach e Peach mi permette di fare dei disastri volendo. Uh, utilizzando le barriere Lui da là non dovrebbe poter arrivare in faccia a Edge Non credo tra l'altro che, che, che ci arrivi uh, con l'ausilio delle, delle altre skill Ma io posso comunque muovermi in una posizione di vantaggio Per essere sicuro di colpire la gente Utilizzando il salto team Perché il movimento lo potete utilizzare complesso anche in questa nuova versione del gioco Mettiamola così E quindi io posso spostarmi con Mario Rabbids in questa zona col salto Rabbid Col salto team e vedete che sono già molto più avvantaggiato e posso colpire già molto meglio gli avversari e posso beccare in realtà i nemici e eliminarli immediatamente ma poi vado a rischio per quell'avversario là. In realtà non mi serve perché Edge dovrebbe riuscire a uccidere da questa posizione tranquillamente questi due nemici e colpire anche lui. E ora ehm, sono curioso di capire se col movimento riesco a contrattaccare subito. La barriera la potrei utilizzare per sicurezza, ma per il momento non mi, non mi preoccupa. Quello si muoverà adesso. Vedete? E lei non sta counterando. Al turno dopo dovrebbe potermi raggiungere, ma non ne sono così sicuro. E con Mario Rabbit io lo posso colpire in realtà. Non ho grandi problemi per beccarlo. E gli faccio anche parecchio male. Se volessi stare sicuro, eh, avrei fatto la barriera con Peach. Ma invece me ne sono sbatt abbastanza sbattuto le balle. Posso uccidere quello. E con Mario Rabbid posso, giusto per essere sicuro, nel caso mi decidano di colpire, attivare lo Spark che rimanda indietro il danno. Il 30% del danno che mi fanno torna agli avversari. E attivare il counter. Lui non dovrebbe riuscire ad arrivare a Mario Rabbid, ma se dovesse farcela si becca un contrattacco in faccia. Passo il turno e vediamo. Sospetto che Edge ucciderà quello. No. Invece no. Si è beccato un colpo in faccia a Peach. Va bene. Ah, non avevo neanche visto che c'era un nemico qua. Il contrattacco se lo becca in faccia a lui e muore con un colpo. Bam. Visto che ho fatto bene a farlo. Questo... Ci sono più nemici di quanto mi ricordassi. Vedete, lui non ci arriva. Viene colpito e adesso ci è arrivato. Se avessi usato la barriera mi sarei risparmiato il danno. E invece me ne sono beccati in faccia a due e sono morto come un coglione. Perché ho fatto un errore. Se avessi usato la barriera, lui non mi avrebbe fatto niente, non sarebbe riuscito a fottermi. Invece così ho perso Edge subito e questo ovviamente è un grosso svantaggio. Però, come detto, ho sempre Peach con la barriera. Posso ancora vincerla questa battaglia. Faccio la barriera team. No, no, i rabbit parlano qua. Come detto, posso ancora vincere questa battaglia, ho iniziato male, l'ho calcolata male, ma è tranquillamente vincibile. Edge morta subito è un bel dito in culo. Ho fatto un errore. D'altro non so se avete visto che ci sono i portali. Grazie Shamri per l'iscrizione. È arrivato ma non riesce a colpirmi. E ora lo attrarrò dall'altro lato. Ancora il range troppo limitato lui. Ti forse avrei fatto bene a usare Luigi in questa battaglia in realtà. Vedete che non è riuscito a uccidermi. Il turno dopo in realtà lui sarà molto più preoccupante eh, perché non ho più Edge e quindi mi sono fondamentalmente giocato uno dei personaggi migliori eh, per combatterlo perché ho fatto la cazzata e ho deciso di utilizzare un personaggio alla corta distanza che fa molti danni come potete vedere ma ora sarò in difficoltà al turno dopo perché comunque il nemico lui se mi spara mi toglie la barriera ma tanto ho sparato a Peach e quindi non ho problemi. Lui ora mi attaccherà ma tanto la barriera mi annulla il danno. 
E ora arriveranno nuovi nemici che sono estremamente fastidiosi. Il trucco è che io devo uccidere soltanto il bestione tigrato. Grazie Willow of Anubi per l'iscrizione. Renato no, non è arrivata la, la tua sub, ma grazie comunque per la sub, molto amore. Ora io non ho le abilità, in questo momento. Credo di poterla colpire dalla cover. Sì, dovrei riuscirci. Perdere Edge mi allunga sta battaglia più di quello che avrei voluto. Ho fatto veramente una minchiata, avrei dovuto usare subito la barriera. Cazzo, mi ha preso da lì. Maledetto. Con lui posso usare comunque il fungo, curarmi. Ed evitarmi un sacco di problemi. Purtroppo su questo non si possono usare le abilità di movimento. E ci sono questi due rompicazzo qua che mi danno dei problemi. Oddio, mi conviene ricominciare la battaglia. Ci metto troppo ad ammazzarlo. La ricomincio e la faccio giusta, ragazzi. Usando subito la barriera. Se usate Luigi, tra l'altro, è molto più facile che ho voluto fare lo splendido con Rabbid Mario. Era la scelta sbagliata. Sì, no, hanno avuto un bel budget. Ragazzi, no, hanno avuto un bel budget. C'è una roba molto superiore alla hanno avuto un bel budget. No, aspetta. Oddio, devo ricominciarla da qua. No! Ah, Luigi. Vabbè, ho sbagliato. <ride> ho ricominciato la battaglia da capo. E mi sono completamente dimenticato che questa battaglia è in doppia fase. Ah, sono un cretino. Ah, Ligi. Va bene, va bene. Ce, la liberi ce ne liberiamo abbastanza velocemente. Salto team. Barriera di Peach. Ce ne liberiamo abbastanza velocemente, ragazzi. Questa è una battaglia a due. Sono un cretino, avrei dovuto continuarla da lì. Va bene. Perché la, battevo, la, la finivo lo stesso, ci mettevo solo di più, invece così l'ho allungata ulteriormente. Comunque questa invece è una battaglia dove dovete semplicemente raggiungere quella zona. All'inizio conviene semplicemente sparare ai primi avversari, levarsi dai coglioni e poi mettersi in difesa con Mario... In modo che non ti creino dei problemi. Con vista dell'eroe dovrei riuscire a liberarmi di quel lupo nel momento in cui si muove. Normalmente muore subito, ma sono visto. Babam. E dovrei essere protetto. Vedete? Le coperture mi proteggono. Il movimento tridimensionale ti dà molta più finezza nel posizionamento. Sono salvo. Ma sono anche barierato, quindi non avrebbero potuto comunque farmi danno. Io ho il fuoco. E posso utilizzarlo su certi avversari per avvantaggiarmi, ma in realtà il mio piano qua è leggermente diverso. Il mio piano qua innanzitutto è spostare Peach qua, in modo da posizionarla meglio. Esattamente. E poi muovermi con Mario in modo da attivare quel pulsantone. Aprire l'altro pezzo di mappa. E poi riposizionarmi in modo da non essere troppo fottuto quando iniziano a sparare quelli là dalla distanza. Dovrei riuscire a beccare quello. Comunque con Peach da qua. Non li becco ma almeno spacco qualche copertura. Vedete che lei comunque si mette automaticamente in cover in base a dove vi posizionate. Posso metterla qua. Da là non dovrebbero colpirmi perché sono troppo distanti ma c'è un cecchino. Quindi se non mi metto qua poi mi becco i colpi. Tanto vale quindi spaccare prima la cover. Sono riuscito a fargli del danno in realtà. E chiudere qua il turno. Per ora. Ho sbagliato, sono un cretino. Dovevo colpire con Mario, invece non l'ho fatto. Facciamo un sacco di errori. Eh vabbè, l'emozione della live, ragazzi. Comunque non, non riescono a uccidermi, mi fanno solo molto male. Ho i funghi per tirarmi. Avrei potuto ucciderlo dalla distanza con Mario, e invece non l'ho fatto. Però tanto vale. Qua ho comunque... Ho un'abilità che mi aumenta il potere dell'abilità d'attacco in movimento. E questa qua è ad area, quindi la utilizzo. Questo per farvi capire gli Spark quanto sono forti. Gli Spark potenziano l'abilità di tutti i personaggi. Il che sta a significare che voi potete andare di qui. E ora le vostre scivolate fanno molto più male. Ne posso usare solo una con lei, ma è comunque efficiente. Non ricordo se Mario ha già il salto per fare, per fare danno. Oppure no. Uh, con Peach arrivo qua, sì, vero? Assolutamente sì. Vediamo subito. No, non ce l'ha subito. 
Ma non è un grande problema, ragazzi, perché adesso Mario può sparare a due nemici diversi. E ucciderli. Comodo, ovviamente. Peach, da qua, preferirei che se ne stesse più al sicuro. Perché se la metto lì, lui non lo ammazzo. Ma se la metto qua, lui lo ammazzo. Il problema è che poi sono molto distante. Vabbè che tanto mi muoverei con Mario lo stesso. Tanto vale cercare di andare safe. Perché poi da qua non posso più muoverla. E stasera l'evento con Anna, ragazzi. No, è domani, eh. È domani Silent Hill, mica stasera, ragazzi. O mi sbaglio io? Mi ha salvato la copertura al 50%, questo probabilmente non mi salverà, esattamente. E ora con Picci posso barierarmi un'altra volta. E questo mi permette di finire tranquillamente il... È, do è dopo domani, infatti, non è oggi. Si parla di un playable teaser. Ora sono protetto, non ho più praticamente problemi, posso semplicemente allargare la mappa. Potrei anche mettermi al centro e sbattermene, ma la verità è che quei cazzo di cecchini colpiscono due volte, quindi bisogna starci attenti. Uh, ora come ora io credo di poter fare una roba del genere esattamente. Posso muovermi qua, spostare Peach barierata in avanti, che così comunque gli dà un bersaglio aggiuntivo. Puntare alla devastazione di questa cover. Questo lo taglio al 115. Ma oh, basta, è avanti. E poi con Mario muovermi più serenamente, dopo aver ucciso questo con un scivolato, usando il salto team, e spostarmi là dove sono quei fottutissimi cecchini, dove al turno dopo li ucciderò. Intanto ovviamente mi metto in Overwatch e cerco di ammazzarne uno sperando di avere culo. Come detto, anche con questo movimento tridimensionale dovete comunque utilizzare, se possibile, un minimo di strategia. Ma ce ne sono di dietro? Conviene mettermi qua. Sono barierato, ma c'è sempre il rischio che... Quello non lo uccido, mi conviene ammazzarne uno di certo al 100%. E chiudere il turno così. Quello si becca i danni. Non mi ha preso perché ero barierato. Questi sono infami perché sono gli antibarriera. Se ti beccano ti tolgono la barriera. Mario non dovrebbe poter morire. Ma si becca comunque i danni. E con questo non mi ammazza e io finisco comunque il livello. Perché avevo la barriera. E ho finito il livello. Grazie per l'iscrizione Vicky. Questo tipo di movimento è il fulcro di Mario Rabbids. Se non aveste questo movimento il gioco non sarebbe divertente neanche la metà. Uh, era lo stesso principio che c'era nel primo, ovvero il fatto che era uno strategico a turni con una mobilità nettamente più elevata rispetto alla maggior parte degli strategici a turni. Qua è particolarmente... Vabbè, Mario Rabbit che, ro Mario Rabbit che rompe tutto, ovviamente. Uh, qua è ovviamente molto più elaborato, proprio perché è questo movimento più libero. È anche più intuitivo, a mio parere, per chi non gioca normalmente i giochi a turni. Paradossalmente diventa più facile muoverli tridimensionalmente in tempo reale. Uh, però è anche, ovviamente... Uh, un pochino più rifinito e complesso perché hai la possibilità di metterti solo in parte all'angolo di, di una copertura o quant'altro, ora arriva Edge che è il personaggio che c'era prima lo scudo sembra OP, non è che sembra Lion Killer lo scudo è, è OP uh, l'abilità di, di Peach è assolutamente rotta il, la barriera è una delle abilità più forti del gioco e adesso è ancora debole le cariche dello scudo qua sono solo due andando avanti diventano quattro e quindi praticamente ti rendi invulnerabile Peach volendo eh, certe abilità peraltro a un certo punto ti rendono del tutto invulnerabile quindi sei praticamente inarrestabile volendo comunque Edge fa la grossa, uccide tutti e adesso arriviamo alla battaglia che ho sbagliato prima solo che stavolta non la riavvierò e cercherò di non farmi ammazzare Edge come un coglione perché stavo parlando e non ho ragionato il gioco lo puoi rompere? No, adesso no ragazzi, infatti se notate loro comunque sono molto aggressivi, fanno danno, ogni tanto i tuoi personaggi se fai una cazzata ti muoiono, però qua siamo ancora nell'ambito del se tu fai una minchiata di posizionamento ti muoiono i personaggi, uh, andando avanti ovviamente le cose si complicano, le battaglie si fanno più complesse ma i tuoi personaggi diventano molto più forti, quando inizi ad avere due spark livellati attorno al livello 4 e i tuoi personaggi iniziano ad essere attorno al livello 20 grazie per l'iscrizione alle che levra l'inizia a essere veramente rapido 
lì inizia a essere veramente lento. Si vede un angolino? Ah, oddio. Green screen, vero? Così adesso si vede ancora? Non più. Non più. Se decidiamo di fidarci della mistura. Allora, dicevamo, prima ho usato Mario Rabbid, in realtà in questa battaglia ovviamente conviene molto di più usare Luigi. Che questo è anche l'intelligenza del gioco, cioè il fatto che comunque nel titolo eh, vengano inseriti personaggi pensati. Qua tra l'altro mi conviene più che quello di movimento usare semplicemente quello di fuoco, perché quello di movimento non serve un cazzo contro il bestione. Anche se quello di fuoco non serve un cazzo contro il bestione perché sono resistenti al fuoco, serve contro gli avversari normali. Ehm, come vi dicevo... Ora cercherò di giocarmela più intelligentemente rispetto a prima e stavolta semplicemente barriero tutti e vaffanculo per il primo turno. Anche Luigi ha fondamentalmente un overwatch. Mm, non ci arriva Luigi? Ma Luigi non arriva alla barriera, curiosamente. Posso però pur sempre fare così e spostare Peach col salto tra l'altro Peach poi ottiene un'abilità passiva che secondo me è veramente rotta ovvero che quando fa un salto team con un qualunque personaggio automaticamente quel personaggio eh, ottiene un punto di barriera quindi è veramente rotta ragazzi, eh? vedete? ora Peach può barrierare tutti perché è in posizione per farlo Sono tutti barierati in allegria. Lei può colpirli tutti quanti e colpisce anche lui. Questo è un nemico fatto apposta in modo da romperti il cazzo quando lo becchi. Quando tu lo colpisci, lui automaticamente si dirige verso il tuo personaggio. E ovviamente non ha molta mobilità di norma, ma questo è molto fastidioso perché rischia di uccidertelo il personaggio. Perché tira delle manate di morte. Ma il vantaggio è che lo puoi spostare dove vuoi utilizzando questa roba. Tipo, io con Luigi lo becco e lui va verso Luigi adesso, non va più verso Edge. E quindi il turno dopo non mi becca. E poi mi metto l'Aquila, così quando si muovono li colpisco. Luigi best character, best character. E poi con Peach li posso beccare tutti e tre, uccidere quei due là e spostarlo ancora una volta. Tanto ora non lo temo perché da Peach non arriva e se anche il tuo... Adesso, vedete, l'ho beccato con Luigi... E anche se il turno dopo lui dovesse riuscire a raggiungere Luigi, io non sono a rischio perché sono barierato. Eh, quindi non ho, non ho problemi di sorta. Non mi serve usare il counter con Edge perché tanto il turno dopo non verrà colpita. Zero, barriera. Lui si muove. Zero, barriera. Quei portali sono la roba che ti complica la vita, ovvero eh, se dopo un tot della battaglia ci sono degli spawn. I portali possono venire colpiti in realtà, se volete farlo, eh, per indebolire i nemici che ne escono. In questo specifico caso mi conviene mettere Edge qui e avere anche il counter. Allora, può essere conveniente... Qui spostare Luigi in una zona in cui è più sicuro. Per essere sicuro al 100% se lo danneggia mi uso anche lo spark che gli riflette il danno. Da qui posso uccidere direttamente questo stronzo in realtà e mi può convenire perché me lo levo dai coglioni. Vedete che non posso scivolare su questo nemico perché è gigante. Ma posso sempre spostare Peach qui. E se non voglio rischiare di prendere troppi danni, ho sempre il mio Spark aggiuntivo, che tra l'altro non ho potenziato perché sono un coglione, che mi corazza del 15% e mi fa subire meno danno da quel balordo. Quindi, se con Peach io lui lo colpisco da questa distanza, così non, mi, non arriva, non sono in copertura ma tanto sono protetto da, dalla struttura tridimensionale, e uso il counter della Lama Furiosa... E poi lo attiro con la lama di Edge. Lo becco due volte. E anche se lui dovesse riuscire a colpirmi... Ah no, porca merda, sono un imbecille. Uh, perché avendo usato lo Spark, giustamente non attacco. E niente, mi metto in copertura allora. 
E lei, lui si becca il contrattacco Però riesce a colpirmi Ma non mi fa molto danno perché ero protetto Sono vivo per questo motivo Se da là però mi colpiscono Edge muore Quindi devo stare attento Non è che posso fare troppo lo splendido Edge qua è in seria difficoltà Qua peraltro Peach Se possibile dovrebbe beccarli entrambi Qua non lo riesco a beccare con qualche modo. Da qua invece lo becco Mi conviene prima spostarlo Con Edge Tipo levarmi un po' dal cazzo A parte che con Edge posso curarmi Ogni volta che serve. Lui non arriva dopo questo attacco Si è anche beccato un sacco di danni Però si sposta Ora con Peach lo becco, ma solo se faccio un grosso spostamento. Sì, lo becco da qua. Peach è a rischio il turno dopo. Però lui non riesce a ucciderla con un colpo solo. E con Luigi, da questa distanza, non riesco a ucciderlo. Posso eliminare il portale per evitarmi i problemi con Peach. Mmm... Credo che eliminerò il portale, perché tanto il turno dopo lo ammazzo. Passo il turno. Sì, è doppiato, Matt. Parzialmente doppiato, ma doppiato. Peach ora si becca un cazzottone. Ma non muore. Esce il portale, che va a rompere il cazzo a Edge. Ma tanto non muore. E ora ho la barriera. E basta, è finita. Perché con la barriera ho vinto. Con la barriera ho vinto. Oddio, posso allontanarmi di più per fare più danno, ma... Farò semplicemente così. Metto lo sguardo d'aquila per ammazzarlo quando si muove e poi lo colpisco con la pistolata. E via così. Come vedete c'è sempre della strategia Ma una volta che capisci come gira Non è difficile Questa in realtà è una delle missioni più complicate Ragazzi vi dico la verità Perché il gioco poi di per sé non ha chissà quali grandi difficoltà Mi conviene andare di Edge Che lo ammazza E la battaglia è finita Edge è un personaggio molto forte nelle prime fasi Poi Mario Rabbit diventa Cioè Fa quello che fa Mario, ma con certi posizionamenti dei nemici, perché Edge è specializzata nel coprire, nel coprire nemici in, uh, in fila. Mario invece è a colpire nemici singoli, separati, uh, ma hanno una utilità simile, ovvero il fatto che comunque fanno danni dalla media distanza e sono molto efficienti dalla media distanza. E ora siamo finalmente in tre, e da questo momento le battaglie si fanno un po' più interessanti. Ci sono delle battaglie secondarie più difficili, sì, Mr. Caluma, ma come detto, quando le fai sei già troppo potente, a mio parere. La difficoltà io l'ho trovata inferiore al primo, devo dirvi la verità. Il gioco l'ho trovato più facile. Notate che è doppiato, come detto, ma non, le frasi non vengono doppiate completamente, tranne Bipo. A proposito di aiuto, direi che è proprio venuto il momento di avere sempre... Tutti prendono la stessa esperienza? Sì, ragazzi, per un motivo molto semplice. Come vedete le uh, battaglie sono molto diversificate e sono diversificate per spingervi a cambiare i team. Bo il gioco vuole che tu sperimenti con i vari team Non vuole che tu utilizzi sempre le stesse composizioni Perché se lo facessi Vabbè diventerebbe ovviamente tutto marcatamente più noioso Per ovvie ragioni Quindi ci sono varie diversificazioni Ogni tanto hai degli obiettivi extra eh, Particolarmente irritanti da colpire eh, Perché sono ad area E quindi hai bisogno di personaggi tipo Peach che colpisci ad area Ogni tanto hai obiettivi multipli E quindi sei marcatamente più avvantaggiato Se per esempio usi Rabbid Mario perché colpisce due obiettivi contemporaneamente. Ogni tanto hai robe completamente differenti. Alle volte hai semplicemente dei puzzle ambientali. 
Tipo questo, il professor Zainotti che è... <ride> il professor Zainotti è in tutti, è in tutti i mondi. E... Sì, sì, chiaramente hanno un po' attinto da Galaxy, ragazzi. È tutto fatto molto bene, Sefiroso, sì, a livello di sonoro. Poi le colonne sonore è fantastico. Vabbè, Zainotti ha i puzzle. Vi dà normalmente delle, delle filastrocche degli indovinelli e voi dovete... Capire cosa dovete fare. Sono roba molto semplice, specialmente il primo. Secondo un manoscritto si tratta della stanza dei due figli. Il re appunta la stella sul figlio preferito. La grande delusione fugge verso l'alba. La grande delusione è chiaramente Augi. Perché se voi leggete i dipinti, uno dei due figli era letteralmente il meglio possibile e immaginabile. Invece Augi è letteralmente una bestia. Quindi voi girate tranquillamente l'alba verso Augi e poi girate questo verso il re. E il re verso di lui. E basta, vi esce l'ennesimo gettone. Questo secondo è un passo avanti... Allora, ragazzi, questo secondo è un gioco migliore del primo, ma per ovvie ragioni. È un gioco nel complesso superiore... Uh, perché, vabbè, a parte che è uscito dopo Ma è molto più variegato È molto più evoluto uh, Vedete che avete anche le storielle, appunto per tutta la vita, cosa che... Molto più evoluto, molto più libero Molto più bello tecnicamente È un gioco superiore Contestualizzato però al momento dell'uscita uh, Non ha lo stesso effetto positivo Perché questo gioco ha più difetti del primo Il primo aveva dei difetti Per carità divina non era un gioco perfetto Ma all'epoca è stato comunque una grandissima sorpresa e ha fatto un colpaccio. Questi qua sono i boss segreti, sono dei boss speciali che vi servono un tot di spark per poter liberare. Uh, quindi ci tornate dopo lì. Qua si esce. Oddio, si esce ma non era l'uscita normale, mi sa. No, infatti era l'uscita extra questa. Era dove devo andare. Lì c'è uno spark aggiuntivo che però è di male in malissimo... No, forse è quello giusto in realtà. Sì, perché il Goomba è qua. Sì. Vado verso quello spark là, ragazzi. Perché quello spark mi serve. Le missioni più interessanti sono quelle con gli spark. E sono quelle ovviamente con la ricompensa più importante. Perché i gettoni poi vi faccio vedere esattamente a cosa servono, ma... La roba peggiore del gioco sono questi mostriciattoli in roaming, sono le battaglie più sfigate del gioco, normalmente sono legate a delle missioni secondarie molto basic, eh, che vi tocca fare, eh, se volete essere dei completisti, però sono le battaglie più basilari e banali del gioco. Sono comunque... Voglio vedere una roba. Li ha dei nemici, purtroppo eh, l'ho criticata nel... Um, l'ho criticata nel mio... nella mia recensione. No, è giusto. L'ho criticata nella mia recensione perché non è in grado di utilizzare le capacità del nuovo movimento. Qua c'è la moneta verde. Dovete arrivarci entro un tot di tempo quando compare. Ah, merda, no. Eh, l'ho mancata. Le monete verdi sono a tempo, dovete fondamentalmente prenderle quando ricompaiono. Adesso andiamo a recuperare. Ci sono nel, nei mondi ovviamente anche delle mappe così. Cioè, della roba del genere da fare. Le monete verdi da prendere, che poi ti devi studiare dove cazzo compaiono. Queste qua. Compaiono di qua. Te la vai a pigliare. Cioè ha degli elementi che non sono puramente strategici, come giusto che sia. Voilà. Presa. Altra moneta. In realtà, ragazzi, eh, tantissimi... Allora, è ovviamente prevalentemente merito di Ubisoft Milano ancora una volta, perché è il main designer eh, di Ubisoft Milano, il creative director è Soviani, eh, molti degli animatori principali e dei designer principali sono di Ubisoft Milano, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che c'è lì molto del loro amore e del loro talento, ma questo non è un gioco che... Eh, mentre il primo l'avevano fatto in larga parte loro, supportati da Ubisoft Paris e da pochi altri, qua eh, Ubisoft è salita proprio in pieno sul carro dei vincitori e ha proprio dico bene dico bene e proprio insomma non li hanno supportati altri 5 team tipo cioè non è una roba fatta 
fatta marginalmente da altre squadre. Qua veramente Ubisoft Milano l'hanno supportata tante di quelle squadre che diventa difficile eh, ritenerlo un progetto solo loro. Eh, Chengdu gli ha fatto, gli ha fatto un botto di, di, di pezzi del gioco, dei, dei mondi e quant'altro. Eh, Pun, Ubisoft Pun, ha fatto parecchio. Perché non c'ho la mappa? Ecco qua. Io voglio raggiungere questo cazzo di cosa qui, che mi sto perdendo per qualche motivo. In realtà la strada dovrebbe essere più semplice di così. Forse dovevo semplicemente andare di qua e sono un cretino. Può essere. Potete trasportarvi le bandiere. È il più grosso e il più bello però Action Luke. Cioè quel punto, il punto è molto semplice. La differenza quando c'è l'amore vero la si vede. Non c'è un cazzo da... non c'è veramente un cazzo da fare. La differenza quando, quando nei giochi ci metti passione invece di fare le cose con lo stampino si nota e come. Allora. Dentro di lì ma è... Ma devo andare giù di là. Esattamente, giù di qua. Qua c'è uno di quei cosi pelosi. So, questa è una battaglia sicuramente molto più facile perché è un roamer, quindi sono battaglie molto più basilari. Beh, sul fatto che fosse importante non scazzarlo, questo è sacrosanto ragazzi, ma per un motivo molto più semplice. Um, intanto, here we go! Sostituisco nella squadra... Metto al posto di Edge. Oddio, potrei mettere Rabbi Luigi per farvelo vedere, visto che non l'ho ancora fatto vedere. O anche Peach semplicemente per curare la squadra. Rabbi Luigi indebolisce i nemici, ragazzi. Mario invece li potenzia. Cioè, Mario invece spara due volte. Curo tutta la squadra, tanto non è che mi costi molto e le volte non mancano. No. Non ho messo gli Spark, ma me ne batterò il cazzo. Così, scivolata, raccogli e poi gliela tiro in faccia a lui. È resistente al fuoco, quindi non gli faccio male. Però comunque gli faccio male. E questo è l'importante. Fagli male. Uh... Ma sì, dai. Tanto poi uso la barriera. Come vedete, le battaglie in roaming sono molto più basilari delle altre. Ora mi barriero. E ho già vinto il primo turno. C'è Chris Pratt. Sì, è il personaggio segreto sbloccabile, ragazzi, Chris Pratt. Lo so che non vedevate l'ora di giocare come Crissone. Lo so, lo so, ragazzi. Qua c'è una, una delle combo più basic del gioco. La combo più basic del gioco è main Mario characters, ovvero Peach... Uh, Mario e Luigi ed è una combo molto facile ma anche devastante ed è semplicemente Overwatch di Mario attivato Overwatch di Luigi attivato è una delle combo più semplici e allo contempo più forti del gioco colpisco con Luigi un avversario che si muove e ora guardate cosa succede bam Due colpi. Non ho neanche dovuto fare quello di Luigi. <ride> Ma normalmente succede che si becca quattro attacchi in faccia. Ma anzi molti di più quando potenziate l'abilità. Perché in base al loro movimento li colpite varie volte. Uh, è letteralmente la combo che disintegra qualunque nemico abbia il movimento nel gioco automatizzato. Perché voi potete in Overwatch... Uh, col quando li colpite li potete costringere al movimento. Uh, una volta costretti a muoversi quello che succede è che loro si beccano in faccia ovviamente le abilità difensive le abilità difensive si attivano più volte e potete colpirli quando le avete baffate completamente qualcosa come 5 volte qua devo completare i quadri no questo è quello sbagliato uh, ce n'è uno che è un red herring ma dovrebbe, questo dovrebbe essere giusto esattamente questo è giusto uh, no questo è quello red herring questo credo sia quello di qua. No, quello sbagliato. Uh... Questo è quello giusto. Poi questo è quello dei cuori. 
Qui sblocco uno Spark, quindi questo puzzle semplicissimo. Poi si complicano. No, è il quadro sbagliato, scusatemi. Questo è il quadro giusto. E poi c'è l'ultima faccia. Che è... Si può scegliere la difficoltà? Sì. Puoi giocarlo in easy, ma è troppo easy, in easy. Puoi giocarlo in normal, è molto facile in normal. Puoi giocarlo in hard, dove è molto più impegnativo e devi essere molto più furbo, ma comunque a un certo punto il gioco lo rompe lo stesso. Come detto, non è bilanciatissimo. Ah, tra l'altro vi sto facendo vedere il, il primo mondo, non vi sto facendo vedere tutto, in parte perché da una parte non, non vi voglio ovviamente fare spoiler, e dall'altra perché eh, per l'NDA non si può far vedere troppo del gioco, cioè eh, devi, devi far vedere al massimo i primi tre mondi. L'ultimo mondo che si può far vedere è Crepuscolo, che è eh, il terzo mondo. Che lo capisco che non vogliano svelare tutto quanto nel gioco. Sì, se siete giocatori navigati vi conviene cominciare subito in hard. Il gioco si attesta sulle 20 ore, ragazzi. Io l'ho finito facendo varie secondarie in una ventina di ore. Uh, qua tra l'altro ci dovrebbe essere, no. In una ventina di ore, ma credo che 30 ore siano più che oneste se... Questa è una missione secondaria con lo Spark. Uh, siano più che oneste per uh, finire tutto tutto. Finirlo al 100%. Trentina di ore se siete dei completisti e ve lo pulite. È tanto, eh, non è un gioco corto. Distruggi il portale per lo scutiferio. Questa è una missione particolare che rientra in quello che vi dicevo legato al fatto che hanno cercato di diversificare il più possibile. Ovvero, ehm, voi non potete distruggere questa bar barriera a semplici mattate. Dovete lanciargli le bombe addosso. E quindi... Grazie per l'iscrizione Luca. E quindi per lanciargli le bombe addosso dovete usare i personaggi possibilmente con delle buone abilità di movimento. Uh, può convenire per dire qua potenziare Edge e darle due scivolate. Oddio non può. Uh, a livello 3. Allora aumentiamo semplicemente la mobilità di... Tanto la potete anche tecnicamente poi cambiare. Non che vi serva, eh. Devo dirvi la verità. Raggio barriera. Danno arma extra, però. Fa sempre bene. Con Twitch. Posso comunque aumentarle. Il raggio di movimento. Poi. Userò Mario Rabbid qua. A cui finalmente posso pompare il danno dell'arma. E il raggio di movimento. E a Luigi posso potenziare... La gittata, ma la cosa più figa è il colpo fantasma che oltrepassa le barriere. Tra l'altro, come detto, ora cambio squadra, a Mario sostituisco Mario Rabbid. Uh, Luigi lo tengo perché è sempre forte e gli metto Mario Rabbid lo Spark, quello difensivo. No, lo metto a... Sì, lo metto a Mario Rabbid. Lo metto a Luigi, a Peach quello di fuoco, potete potenziare gli spark ragazzi, questo è molto utile e ora posso combattere questo è un gioco a mio parere molto diverso da Mutant Year Zero quello, sono entrambi dei bei giochi no, eh. Almeno voi. qua prendiamo questa e la lanciamo al primo nemico Bam. e ce lo siamo levati al cazzo già subito qua avete la questione è che ora se si muovono i nemici si beccano in faccia il colpo di Rabbid Luigi. Che può peraltro sparare? Se faccio esplodere quello lo, la lo faccio già parecchi danni. Qui ho il 50% di probabilità di colpire. E provo. Se ho culo lo ammazzo. Ho avuto sfiga. Perché mai una gioia? Why, why my joy a Qui in realtà quello che volevo fare era questo Tipo mi sposto qua Barriero tutti con Peach Non so se continuo una trilogia ragazzi È ovvio che il gioco sta avendo Troppo successo a livello di critica e pubblico Per 
Diciamo non lavorarci con, con i miei furbizia. Oddio, qua ho fatto la cazzata perché avevo già usato la... Eh, vabbè, ho fatto la minchiata. Vabbè, però potrete notare la potenza inusitata di Mario Rabbid immediatamente. Vi faccio vedere. Bam, bam, bada, bim. Lo danneggio parzialmente. Oddio, credo di poter colpire anche... Vabbè, comunque metto il counter. Lui ce l'ha. Lui c'ha il suo. Lo becco. Bada bim. E me ne sto fermo qua. Sono bello protetto. Luigi ha fatto esplodere la gente. Quell'ora mi sparerà, ma tanto c'ho il counter. Si becca in un cazzotto in faccia che lo scioglie. Perfetto. Mario Rabbids è fortino. Se non si fosse capito. E è riuscito a fottermi perché avevo solo due barriere. E quindi ora Mario si è beccato i danni. Qua ho la scivolata, ma... Come ho detto, il mio obiettivo è rompere il portone, ragazzi. E quindi questo è quello che farò. Sciogli per bene. Allora, Mario Rabbit non arriva a questa bomba, ma arriva a questa. E posso raccogliere e lanciarla sul portone il mio obiettivo Quel, quei portali semplicemente rigenerano bombe ragazzi può sembrare una roba difficilissima invece no sono pensati per rigenerare costantemente le bombe perché il loro obiettivo è semplicemente darti sempre carne da macello per essere sicuro di poter buttare giù il portone là c'è una bomba ma non arriva alla porta purtroppo e quindi niente Luigi lo lasciamo qua e già che ci sono per sicurezza barriero provare a spaccare la... no, non ce la fa forse da qua perché là c'è una copertura rompibile ma... no, tengo Luigi in parata e va fin qui eh, lui ci arriva da Peach purtroppo E ora arrivano le altre bombe. No, che strano. Dovrebbe arrivare una bomba. Ecco, infatti, mi sembrava. Qui sta prendendo un fottio di danno. E altra bomba. E now. Picci si piglia la bombetta. Poi qua credo di poter beccare entrambi, sì. Questo lo scioliamo. Aspetta, eh. Altra bomba. Potresti utilizzarle anche per uccidere i nemici, ma io voglio finire la missione il più velocemente possibile. E comunque con Mario Rabbit non è che io abbia grande timore per il domani. Patapim, patapim, patapam. E <ride> come potete vedere, resta sempre sgravello Mario Rabbit. Uh, ci sono dei nemici qua nelle vicinanze? Non credo. C'è il portale lì. Che posso in realtà sparare semplicemente per indebolire i nemici. Così esce soltanto o la bomba o comunque un nemico indebolito. Le mondi sono stupende, ma ragazzi sapete che c'è la cosa signora ci gioco? C'è la Shimomura, c'è... C'è Kirkop. C'è Evans, cioè c'è gente con i controcatti a fare la colonna sonora. Me la becca qua adesso. Con dopo tanto la barriera e dovrebbero essere queste due bombe abbastanza per finirla. Mario Rabbit è un po' fuori campo. Mi servono solo tre bombe per finire la missione. Quindi... 
sono fatto male da solo perché sono un coglione ma non è così altra bomba in realtà la potresti tirare su quei cretini lì ma ho la barriera e quindi come ho già detto mi interessa poco ora barriero tutti Sì, Morris, um, Bisboch, also known as Babich, Parablammo, also known as Babich, è il narrative director di questo gioco. Quello che è letteralmente diretto a narrativa. <ride> Qui è bello barrierello. Lui meno, ma tanto PC è protetta. Oddio, questa però può essere deleteria se arrivano le bombe dopo, eh. Vabbè, lo faccio lo stesso, che cazzo meno. Il gioco dura... Dipende se lo completi tutto o se vuoi giocartelo un po' più tranquillo, tra le 20 e le 30 ore. Sì, esattamente, mettiamola così. Uh, questo il team di Ubisoft Milano è composto in larghissima parte da ex redattori videoludici e molti fanno parte della, delle vecchie glorie della categoria, mettiamola così. Mi manca una sola bomba a finire. Quella è, credo, la mia possibilità di vittoria. Ma... Ahimè, da questa distanza sospetto di non poterla prendere. Tu muori. Credo di potercela fare. Proviamo. Ok. Riesco a lanciarla sulla porta da qua. Vediamo. Ah, porca merda, no. Sapevo. Quindi mi attacco al cazzo. Devo aspettare che arrivino, arrivi un altro portale. Uffa, che palle. Io sono morto. No, no, ragazzi, sono passati a fare videogiochi. Non si sono messi a fare consulenti. E sono diventati designer, programmatori. Lavorano per un team di sviluppo. Non è che sono andati lì a darvi consigli, cioè l'hanno fatto loro. E <ride> il gioco lo hanno fatto loro, ragazzi. C'è una differenza tutt'altro che marginale, come potete bene immaginare. Comunque qua, questa missione la sta, sta durando più di quanto sia legale. E metto in una posizione safe con Peach per non aver rotto di coglioni. E poi con Luigi indebolisco il portale. Sì, che Nobit è un traduttore tra i migliori in Italia e ha lavorato varie volte con Ubisoft. Non credo che abbia lavorato in alcun modo alla localizzazione di questo specifico gioco. Ma c'è un personaggio, uh, riesco a farvelo vedere in questo live, che credo sia una citazione diretta a Fabio. E eh, adesso esplode. No, 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 mi metta di più. C'è un personaggio che credo sia una citazione diretta a Fabio, non mi sorprenderebbe se ci fossero pure delle, mus delle musiche sue alla base. Lo vedrete, lo vedrete comunque. Chiptuna, sì, sì, Action Duke. Lui, lui. DJ Chiptuna, letteralmente lui. Quindi? E abbiamo finito la missione. DJ Chiptuna è lui. Secondo me, al 99%. Vedete che c'è comunque una bella diversificazione delle missioni. Se fai troppo le secondarie, eh, il gioco si smazza un, un po' male. Ma se vai dritto e cerchi di fare le missioni principali... Abbiamo elettroscivolo, un nuovo spark, questo ti dà l'elettricità sulle scivolate. L'elettricità è un effetto che fa molti danni. Però non è utile come bagnato o vento, perché bagnato o vento lanciano, lanciano la gente fuori dallo, dallo schermo. 
Adesso possiamo andare al faro. Posso anche livellare ulteriormente, io credo. Sì. Gittata contraccolpo è buono, ma... Preferisco aumentare il danno arma con lui, assolutamente sì. Con picci... No, le cariche della barriera sono la cosa più importante. Con Luigi, invece, gittata arma. Assolutamente sì. Con Mario, recupero visto dell'eroe. Anche il recupero delle, delle abilità, ragazzi, è molto significativo. Uh, area cura, recupero cura. Non ho ancora usato Rabbit Peach, ma anche Rabbit Peach è molto valida, ragazzi. Vediamo un po' di salute extra. Rabbit Peach cura, quindi... Vi risparmia i soldi che normalmente utilizzereste per altro. E lei invece la rendiamo gi più gittata. No, scivolata extra. Perché Edge è quella che fa più scivolate. Ne fa addirittura 4. E può diventare assolutamente devastante in certe combinazioni. Se la usate come Dio comando. Patapum! Non è il cannone! Va! Fungo. Questa è un'altra missione secondaria. Beh, le sviluppi, Helmut, nel senso... Eh, se inizi a fare videogiochi è ovvio che poi inizi a studiare programmazione e fai altro. Poi, essere critici, ragazzi, sempre che tu sia un bravo critico ha dei grossi vantaggi a livello di comprendere come funziona il design di certi giochi cosa ci dovresti fare perché eccetera eccetera facciamo Rabbi Luigi o Edge? facciamo Edge non so neanche cazzo devo fare in questa missione avete anche la visuale Bipo se volete avere la certezza di sapere cosa fare contro i nemici questi ad esempio sono neutrali non hanno debolezze però questa è una missione dove ci sono un sacco di bombe fatte apposta per essere utilizzate. Tra l'altro se non voglio spendere troppi soldi... Ah, lei non ho messo lo Spark, vabbè che non mi cambia un cazzo. Bowser è divertente da usare, sì, Shikamaru. È un personaggio che ha un'utilità molto similare a... È molto simile uh, a, livello a livello di utilità a quello che può fare uh, Rabid, Rabid Mario. Nel senso che è un personaggio che si concentra prevalentemente sull'utilizzo di mosse AOE molto potenti. E quindi sta lì il suo fascino. Oh, vorrei evitare di colpire il rabbit fist. Sono morti entrambi. Oh. Se becco lui non esplode. È già un bel range. E qua dovrebbe salvarsi abbastanza. Beh, C e C++ sono basi di programmazione abbastanza significative in molti casi. Ora vediamo se riesco con, Mar con Rabbid Mario a fare un massacro qua sopra. Ce la dovrei fare, eh? Dovrei beccarne tre. Esattamente. Questa qua era una cosa che avevo fatto anche l'altra volta. Qua mi faccio il counter perché poi verrò sicuramente colpito. Però Mario Rabbit, come vi dicevo, è devastante, non solo perché i suoi danni sono allucinanti, ma perché colpisce attraverso le, co le, le cover. Colpisce solo la corta distanza, ma è comprensibilmente devastante. Cancellati dai universi. Come vedete, certe combinazioni sono super rotte. E non ne ho neanche messo le Spark, né a Edge, né a, né a Rabbit Peach. Non ne sentivo il bisogno. Qua ha colpito la... il nemico sbagliato, purtroppo. Ora è... non è più in cover. Mi è andato a e ora questo muore, perché lui si becca il colpo e... Patapì! Oh. Battaglia completa. <ride> Un turno. Come vedete, non tutte le battaglie sono create uguali. Alcune sono straordinariamente facili, alcune sono un bel po' più complicate. La progressione è meno furba rispetto all'originale, ma anche perché, come detto, col fatto che comunque si sono dovuti gestire... Uh, un gioco con mappe aperte e le missioni selezionabili è ovvio che non potessero fare una progressione con la stessa linearità e, e diciamo gli, gli stessi elementi che avevano nel gioco originale 
um, alla prossima missione tra l'altro posso prendere la chiave per la missione segreta che è qua e qui tanto vale farla no? lo scutiferio attende sì facciamola così faccio vedere anche le, missioni, le secret mission delle, dei, vari, dei vari livelli ragazzi sono molto carini Ah, oddio, no, non ci salgo da lì, vero? Devo fare il giro dall'altro lato, certo. Vabbè, allora andiamo nel... Um... Ce n'era un'altra dentro lì. Andiamo a fare quella principale. Barbe Buffy domani, sì, Gold Roger. Domani sera il Barbe Buffy. Vero, Helmut, ci sono molti ruoli, non tutti eh, necessitano di conoscere i linguaggi di programmazione, ma io sono dell'idea che delle basi del linguaggio della programmazione siano una necessità. Uh, se non altro per capire cosa devono sopportare gli, uh, gli sviluppatori cioè a mio parere una delle cose più importanti è uh, comprendere un attimino il culo che si devono fare gli sviluppatori nei vari ruoli e avere comunque delle basi di programmazione o delle competenze tecniche per riuscire a orientarsi meglio semplicemente uh, ah ok questo lo devo stendere per orientarsi semplicemente meglio in quello che è il design perché è bello avere delle idee fantastiche è bello conoscere tanti videogiochi è bello avere magari delle capacità fantastiche da narratore che ti permettono di creare delle storie favolose ma se non riesci a capire come cosa può effettivamente fare il tuo team come applicare queste nozioni a un videogioco effettivo e, e come massimizzare l'efficienza della tua squadra diventa molto più problematico per me questo è un altro Spark. Questo è quello con l'acqua. Attenti ai cenciotti del fuoco. I cenciotti del fuoco sono un discreto di tono in culone. Perché ti danno fuoco, comprensibilmente. Allora, è un buon momento per riprendere Mario qua. Rabbit Peach la posso utilizzare. Ma qua andrò di Fratelli Mario. Ah, non ho messo i, i, gli Spark, ora li metto. Tra l'altro ragazzi, come vi ho detto, eh, non pensate che questo gioco l'abbia fatto solo Ubisoft Milano. L'ha fatto molto Ubisoft Milano, per carità di Dina. Eh, 30% di danno in più di questo non mi fa schifo, e l'abilità di movimento in più a Rabbit Peach non mi fa, non mi fa schifo. Oh yeah! Oh yeah. Luigi! Qua, lui può fare dei disastri veri. Può uccidere gente dalla distanza, può concentrarsi su altri nemici. E quindi con Luigi facciamo i buchigi. Bam! Long. E poi counter. Uh, ci ha lavorato uh, Ubisoft Chengdu a questo. Ci ha lavorato Ubisoft Paris. Il rapporto di Ubisoft Paris credo che sia stato inferiore rispetto a quello che aveva avuto nel primo, in realtà. Uh, ci ha lavorato Ubisoft Pune. Credo sia una città in Francia. Non ci arrivo qua con Mario. Ma posso sempre approfittare da un movimento per fare le cose cattive. Principalmente fare questo. Sabaggi. Poi Mario acquisisce anche la capacità di saltare in testa ai nemici. Ora non ce l'ho ancora. Ma... Ah no, Luigi ha ucciso lui. Vabbè, non c'è problema. Allora farò il caricone con lui. Oh yeah! Oh yeah! Spero che ucciderò il suo scemo. Pep, pep. E poi quando sarà il momento concentrerò tutta la mia ira su quel babbazzo là. Ma non è ancora il momento. Oddio, in realtà se colpisco lui si muove e si becca gli attacchi di Mario subito. All right. Pep, pep. E poi si muove verso Mario. Il turno dopo mi sa che lo becca. Ma non lo ammazza. Infatti l'ho preso. Saggio. Tanto ho la cura. Ho preso Rabbit Peach apposta. Ora Mario, lui lo può scivolare perché questo non è una versione gigante, quindi gli fa male. E alle scivolate non reagiscono, ovviamente. La cura. A più ne in India? Potrebbe essere. Mando energie positive, davvero. Mando energie positive, 
Ajá, saltemlo. E arrivo, dove devo arrivare? Voilà. Yeah, yeah, yeah. Avrei dovuto usare il, lo Spark per fare più danni in scivolata. Ma anche così non va male. Allora, lui forse lo ammazza. No, non lo ammazza. Lui ammazza. E gli metto anche il counter, così quando lo colpisce si ammazza con danno di riflesso. E poi... Vabbè, con Luigi posso semplicemente andare in culo ai lupi e ucciderlo dalla lunga distanza. Tanto non mi raggiungerà mai da lì. Ubisoft Cuneo. Plonk. Ah, mi ero dimenticato il fuoco. Beh, dovrei comunque beccarlo. L'ho beccato ma non è bastato ucciderlo. Questo muore così. Vediamo se lo uccido con Luigi dalla distanza. No, sei troppo a cover di merda. Ora lo uccido con una scivolata a fregio. Avrei potuto fare la cura ed evitarmi il danno, ma mi sa che recuperano comunque abbastanza. Mario Rabbi suona ancora il mandolino? Sì. Ma soltanto... Uh, lo suona soltanto quando vince le battaglie contro i boss, ragazzi. Bravo, lì. No, in realtà è esploso lo stesso. Ah, qua c'è ci sono le... c'è un puzzle. Qua ci sono le, le cose blu. Quando vinci con una squadra che ha dentro lui le battaglie contro i boss, c'è la scenetta col mandolino. Sì, la, lo suona ancora il mandolino. Non si curano tra una battaglia e l'altra? No, per curarti ti servono le monete. C'è in realtà un'opzione dove puoi farli curare di tutto alla fine delle battaglie, se vuoi, o puoi non farli curare di niente. Eh, puoi pagare per curarli o puoi eh, semplicemente usare le cure durante le battaglie. Meno danno ti fanno, eh, ovviamente, e più il gioco... E, cioè, e meno spendi e quindi più puoi spendere poi in risorse più sensate. Oh no. Oh no. Oh no. Qua mi danno una moneta blu. Ora posso fare la missione segreta, tra l'altro. Adesso ve la vado a far vedere. Le missioni segrete non sono sempre dei combattimenti, eh. Alle volte sono semplicemente dei puzzle ambientali dove devi schivare i nemici e fare varie cose. Eh, ragazzi, adesso che ho finito questa recensione, eh, su cui ho lavorato peraltro non stop per una settimana, perché come detto il gioco mi è arrivato solo per una settimana e ho avuto letteralmente sei giorni per giocarlo tutto e analizzarlo come si deve e scrivere l'articolo, eh, e avrei preferito oggettivamente più tempo, ve lo dico con grande sincerità. Eh, però... Come detto, uh, ora che l'ho passato posso dedicarmi interamente a Bayonetta 3, uh, che è la prossima recensione che devo fare. Che ho già giocato in larga parte, eh, perché Bayonetta 3 l'ho già giocato in larga parte, ma mi manca ancora un bel pezzettone e adesso ho un bel po' di giorni per dedicarmici. Appunto, per andare nella missione segreta, voi dovete andare dal negoziante che stava... Che cazzo stava? Sulla mappa, ma... Questo qua è Kenobit, comunque. Oddio, dove minchia è il, il negoziante? È all'inizio della mappa? Ah, è qua, guardalo. È là. Ragnarok non lo recensisco io. Quindi, sono sicuro che sia già arrivato, ma... Vedete, posso comprare la chiave adesso, perché ho abbastanza roba per comprarmi la chiave. E degli altri funghi, più risorse. E ora ci dirigiamo alla zona segreta di Spiaggia Luminosa. Perché ho la chiave per aprirla.
Le anticipazioni che potevo fare su Bio le ho già fatte nell'anteprima che c'è sul multiplayer, ragazzi. E nella live che ho fatto qualche giorno fa. Tutto quello di cui potevo parlare era letteralmente il combat system. A livello contenutistico c'è poco o niente che io possa dire. Queste qua sono le uh, mappe segrete. Sono dei mezzi puzzle dove normalmente dovete raggiungere uno spark. Quello spark è particolarmente forte. Uh, è uno spark che non solo ti potenzia il critico delle armi, ma uh, allontana tutti i nemici nelle vicinanze. E vi assicuro che vale la pena averlo. Potete anche aspettare appunto che i nemici si facciano il loro, la loro traiettoria ed evitarli. Non dovete combatterli per forza. Questo mi ha inseguito ma l'ho evitato. Ecco qua mi sta rincorrendo. Qua io me ne vado. Dobbiamo scendere di là e prendere quello. Qui è quasi una missione stealth. Non è propriamente una missione stealth, ma ci siamo capiti. Dovete studiare le traiettorie, evitare che vi vedano, prendere la roba e poi levarvi dal cazzo senza combattere. Per velocizzare il più possibile la battaglia. Poi in realtà ci sono delle altre. Ci sono delle missioni segrete che sono delle vere e proprie battaglie, ragazzi. Non sono queste. Eh, e sono calcolate diversamente. Questi sono un po' dei puzzle. Ecco, ma visto. Sono dei puzzle alla Captain Toad, questi. Il problema, come al solito, è che sono missioni in roaming. Quindi c'è tipo quattro nemici e muoiono in un secondo. Davvero, il gioco migliorerebbe senza queste missioni qua. Queste missioni, tra l'altro, sono particolarmente facili se usate Mario Rabbids. Perché Mario Rabbids shotta tutto. Shotta tutto alla velocità della luce. Ma potrei anche fare le cose in modo un po' più spettacolare con Nebulacqueo, dai. Let's go! Let's go. Lo curo. Sì, Johnny Striker. Piace, ma si poteva bilanciare meglio. E strutturare meglio Però è un gran gioco eh. Non fraintendetemi Io sono molto severo Molto più severo della media Ma resta un gran gioco Comunque nebulacqueo Potenziamento elementale E guardate che effetto gli fa Pe, fu, spa! E lo esplodo nello spazio Perché è simpatico così Mario Rabbit Allora Luigi qui in realtà lo vorrei utilizzare per uccidere immediatamente questi Goomba. Ci arrivo. Mi sa che non riesco a ucciderli tutti, vero? Eh no, perché sono leggermente fuori... Sono leggermente fuori target, ma non importa, perché tanto appena si muoverà lo ucciderò con l'occhio di... di Falco. La Ela ha risposto. Cosa volete che abbia risposto Danny Fighter? La Ela avrà risposto sono sotto NDA. Che altra risposta può dare? Cioè... La Ela è sotto NDA. E lui è morto. Fine della battaglia. Come vedete queste battaglie sono troppo facili. Però qua è parte integrante della mappetta, giustamente. Qua sblocco. Oh, mi sei buggato. Ok. E ora lo spark è libero e posso andarlo a recuperare. Lasciami stare. Spark ottenuto. Urlastro è molto forte e vale la pena prenderlo. Gretotaku, sì, eh, non lo nego, ci sono delle abilità in questo gioco che sono assolutamente troppo forti, che poi è uno dei problemi, ovvero i personaggi hanno già delle abilità incredibilmente rotte, che eh, in combinazione diventano ancora più potenti. Eh, aggiunte agli Spark, che sono già comunque molto molto potenti, perché potenziano il danno passivamente, perché hanno vari effetti molto molto utili, sono ancora più forti. Per dire, questo ad esempio, tu dici, eh, 
eh, allontana i nemici, è molto utile contro certi tipologie di nemici, ma una delle cose più forti che ha è il fatto che ti aumenta il critico. Solo averlo equipaggiato ti dà il 15% di danno critico a livello 2, quando sei a livello 4, il, il, a livello 5 ti dà il 30% di critico in più questo spark. E tu puoi mettere due spark a, a critico che solo di passiva ti danno il 60% di critico. Capite ragazzi che già solo questa roba qua è un potenziamento enorme? Ora aggiungete al fatto che hanno varie abilità. Ora voi state vedendo il gioco all'inizio, questa è la prima mappa, questo è il primo mondo, sono le prime battaglie, se ne sono già viste un paio abbastanza complicate e molto interessanti, ma alla base il gioco è molto, molto semplice in questo preciso istante. Poi andando avanti arrivano dei nemici molto più difficili, delle battaglie molto più incazzate e delle cose che eh, molto più elaborate che devi fare per finirlo il gioco, per semplicemente andare avanti senza troppissimi problemi. Ora, è tutto molto bello, funziona tutto molto bene. Uh, va benissimo, ma iniziate ad avere della roba veramente rottissima. Ad esempio, c'è uno Spark che uh, raggruppa tutti i nemici e ti dà il 30% di, uh, di danno in più. A chi lo metti? Lo metti a Mario Rabbid. E poi gli metti un altro Spark che gli dà il 30% di danno. Uh, mi sembra che gli dà il 30% di critico e gli dai uno Spark che gli aumenta il 30%. Vedete che c'è il mandolino? Il 30% di danno. Se tu metti Mario Rabbids al centro di una mappa circondato dai nemici, usi lo Spark che raggruppa tutti... Lui raggruppa tutti lì, a manate li shotta tutti. E quei due o tre che sopravvivono vengono uccisi dagli altri due compagni che sono lì di fianco. E shotta tutti, eh. Shotta tutti quanti, solo con questa combinazione qua. Se in più gli metti la barriera di Peach, è immortale, non batte più niente. Andando avanti si sblocca Rabid Rosalina. Rabid Rosalina addormenta per addirittura due turni tutti i nemici nelle vicinanze. Quindi quando te, tu hai la barriera, già non ti possono ammazzare. Finito l'effetto della barriera? Perfetto. Li addormenti per due turni e li ammazzi uno a uno finché non ti si ricarica un'altra volta la barriera. A quel punto sei ancora invulnerabile perché quel turno che hai con lo spark della barriera difensiva lo puoi coprire per evitare i danni. Quindi resti invulnerabile, sei fortissimo e eh, quando i nemici ti potrebbero attaccare li addormenti. Ci sono, come detto, degli espedienti che ti permettono di... Che, eh, che rendono le battaglie comunque difficili. Ci sono delle battaglie che sono in delle mappe piene di tubi dove è difficilissimo sca scappare dai nemici perché i nemici ti possono raggiungere sempre. Perché l'IA è molto mobile, molto aggressiva mm. e quindi ti raggiunge sempre. Grazie Menem per l'iscrizione. Ci sono delle battaglie che hanno tantissimo spawn dei nemici con dei portali che semplicemente non possono venire... Eh, non possono venire modificati, cioè non possono venire eliminati. E quindi tu hai la certezza al 100% che i nemici aumenteranno perché i portali non li puoi eliminare. Eh, ci sono delle battaglie con nemici che sono delle spugne di punti vita che Mario Rabbid non riesce a shottare in un turno. Normalmente li shotta in due, ma comunque non riesce a shottare in un turno. Insomma, in generale, loro hanno fatto in modo che il gioco non rimanesse rotto e ti desse sempre comunque della roba a cui pensare, eh, delle strategie da utilizzare, degli switch di personaggi da fare, in modo da non essere completamente sgravo sempre e comunque. Il problema è che questa cosa qua regge fino a metà del mondo 4, eh, quando arrivate a... al... in realtà già all'inizio del mondo 4 siete sgravi, però lì ancora ancora c'è un minimo di livello di sfida perché vengono, vengono introdotti dei nemici molto fastidiosi, dalla seconda metà del mondo 4 siete invincibili e poi invece ci sono delle battaglie nelle fasi finali che sono pensate per essere volutamente infami eh, proprio perché a quel punto il gioco si aspetta che tu sia rottissimo e quindi eh, le hanno pensate appositamente per metterti in difficoltà ma comunque ragazzi non si arriva mai a un livello di difficoltà tale da farti dire wow sono wow devo veramente fare delle strategie super, uh, super brillanti o usare delle build e delle, delle, delle combinazioni eh, incredibilmente complesse per poter superare le cose, no, non, non arrivi mai a quella roba lì, sei troppo forte, e il punto è che non è che è rotto tipo solo Mario Rabbids o è rotto solo, solo Peach, cioè se anche tu volessi renderti più difficile artificialmente il gioco, che so, magari livellandoli meno, o non usando mai Mario Rabbids o non usando mai, uh, mai Peach... Uh, anche, anche Rabbid Luigi e Rabbid Rosalina sono rottarelli e la combinazione dei fratelli Mario è rottarella e anche Rabbid Peach comunque che ricarica molto spesso la cura se la posizioni bene non ti fa morire mai uh, e i vari Spark sono rotti e se decidi di non utilizzare gli Spark più rotti ma di usare solo quelli elementali 
hai comunque delle resistenze e dei bonus contro certi nemici che ti permettono di rompere il gioco. Cioè, mi rendo conto del perché non siano riusciti a bilanciarlo. Quando ti danno così tante opzioni e tu hai così tante possibilità di counterare i movimenti dei nemici, eh, disintegrarli, fare malissimo ai boss nel giro di un turno, massimizzare il danno ad area, massimizzare il danno sul single target, eh, garantirti la protezione necessaria per non morire mai. Diventa molto, molto, molto complicato bilanciare un gioco e loro non ce l'hanno fatta. È... è la norma, ragazzi. Ciò detto, è comunque testamento alla capacità dei loro designer e alla qualità generale del team, il fatto che il gioco comunque regga. Il gioco regge il colpo nonostante gli sbilanciamenti e la progressione non perfetta regge il colpo ed è bello dall'inizio alla fine. Eh, infatti è consigliatissimo, come ho già detto non gli avrei dato 8.4, gli avrei dato tipo boh, 6 se fosse veramente rotto a merda eh, e noioso. Non lo è, è un bel gioco ragazzi, è un bel gioco. Sì, Rece Safer, perché questo non è un JRPG dove tipo dopo 40 ore rompi il gioco, questo è un uh, strategico a turni, e in uno strategico a turni uh, nel momento in cui tutto si sbilancia viene a perdersi il fulcro fondamentale dell'esperienza, la strategia. Uh, un JRPG a un certo punto ti tira avanti tantissimo per la sua narrativa o magari mh, viene anche un po' previsto che il tuo personaggio diventi questo mostro overpowered che a un certo punto si pulisce i nemici, Ovviamente se farmi, ma è e viene visto un po' come la normalità che si rompa. Questo è uno strategico a turni e se in uno strategico a turni eh, tutta la fase finale è troppo facile perché sei troppo forte e in generale la difficoltà è bassina, viene un po' a perdersi il fulcro dell'esperienza che è la tattica e secondo me è una cosa che penalizza il gioco. Eh, detto ciò è un gioco comunque molto bello, è un gioco comunque molto bello. Il gioco è bello, eh, ragazzi. Non pensate, ragazzi, eh, non confondete il, la mia critica con una bocciatura. Io sono molto duro a livello di critica, sono noto anche per questo, e vado. E ci sono delle cose che, che faccio pesare più di molti altri colleghi. Uh, alle volte sono anche l'unico stronzo a farle pesare o, o, o a vederle, purtroppo, tristemente. Um, il fatto che io critichi un gioco non vuol dire che un gioco sia una merda. La critica serve a questo, io un gioco lo devo criticare, di un gioco devo vedere i difetti, devo analizzarlo, devo andare nel dettaglio, devo cercare di spiegare perché certe cose secondo me funzionano e secondo me no, argomentando tutto quello che posso argomentare. Eh, il fatto che io faccia delle critiche a Mario Rabbids Sparks of Hope non significa che il gioco non mi sia piaciuto, è un bel gioco e lo straconsiglio, <ride> non, non c'è altro da, da dire. Comunque... Uh, grazie a tutti per avermi seguito uh, questo era la, il primo episodio di Mario Rabbid uh, sul canale, lo porterò anche altri giorni, domani in realtà ci sarà il Barbe Buffy voglio portare anche ovviamente mondi un po' più avanzati perché voglio farvi vedere anche delle missioni più interessanti rispetto a queste, uh, dei mondi un po' più elaborati rispetto al primo mondo e quant'altro Uh, ed è un gioco comunque che merita secondo me di essere portato in live, non credo farà tantissimi spettatori, ma anche perché da una parte è un gioco nuovo e un po' di gente se lo vorrà giocare e non se lo vorrà spoilerare, dall'altra è comunque un titolo strategico a turni che da portare in live è lentino, per quanto sia un gioco comunque nettamente più dinamico rispetto alla maggior parte del resto del genere. Quando scade la NDA di cosa? <ride> Greto Taku. Di questo è scaduto. La recensione è sul sito, e quindi se volete leggervi la mia recensione è un pippotto da 20.000, da più di 21.000 e passa battute su Multiplayer.it. Godetevela, un bacione a tutti e io vado a giocare Bayonetta 3, che c'è una recensione da fare. Ciao!